எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த மெசேஜ் வந்து மெயினாக நம்மளோட சீஃப் மினிஸ்டர் சார் இருக்கு ஜெயப்பிரியான ஒரு குழந்த ஏழு வயசு குழந்த மூணு பேர் ரேப் பண்ணி கொண்டிருக்காங்க நம்ம ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் இதுக்கு என்ன பண்ணுது அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் எதுவுமே நடக்க மாட்டேங்குது ஐ எம் ரிக்வெஸ்டிங் த சீஃப் மினிஸ்டர் ப்ளீஸ் சார் கைண்ட்லி பாஸ் த லா ரேப் பண்ணால் ஃபஸ்ட் டைம் ஒஃபன்ஸ் இருந்தால் கூட டெத் பெனல்ட்டி தயவு செஞ்சு இஷ்யூ பண்ணுங்கள் அந்த பயம் இருந்தால் மட்டும்தான் இவங்களாம் நிப்பாட்டுவாங்க இப்போதைக்கு வந்து அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் போய்ட்டு திருப்பி வெளில வந்துடுறாங்க திருப்பி அதே கிரைமை திருப்பி பண்ணுறாங்க ப்ளீஸ் சார் ஐ அம் பெகிங் யூ ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஆல் த சில்ட்ரன் ஹூ ஹவ் டைட் ஆல் த உமன் ஹூ ஹவ் பின் ரேப்ட் ஐ எம் ரிக்வெஸ்டிங் யூ ப்ளீஸ் பாஸ் வித் த டெத் பெனல்ட்டி ஃபார் அ ஃபஸ்ட் டைம் ரேப் ஆல்சோ ரேப் பண்ணால் டெத் பெனல்ட்டி ப்ளீஸ் அனைவருக்கும் வணக்கங்க நம்ம எல்லாருமே வைக்கப்படுற மாதிரி அடுத்ததாக ஒரு நிகழ்வு அரந்தாங்கி பக்கத்தில் அந்த அன்பு குழந்தை ஜெயப்பிரியாவோடது நம்ம எங்கே போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஆளுங்களுக்கெலாம் என்ன ஆச்சு ஏன் இப்படி வந்து தரங்கட்டு போயிட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அடிப்படை உண்மையை இப்போ வரைக்கும் என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது வருஷம் போன வருஷம் தமிழகத்தில் மாநில குற்றவியல் ஆவண காப்பகம் என்ன சொல்லியிருக்கு போன இதுக்கு முன்னாடி வருஷத்தை விட முப்பத்தொம்பது சதவீதம் சிறுமிகள் பெண் குழந்தைகள் மீதான பாலியல் வன்கொடுமைகள் அதிகரிச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கு போன வருஷம் இந்த லாக்டவுன் நாட்களில் இந்த ஆண்டு குழந்தைகள் நல அமைப்பினர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா போன வருஷத்தில் இந்த மாதங்களில் இருந்ததை விட இந்த லாக்டவுன் நாட்களில் நாற்பது சதவிகிதம் குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமைகள் அதிகமாயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் அரசாலேயே இரண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் வழக்குகள் போக்சோலையும் பாலியல் வன்கொடுமைகளுக்கு எதிராக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகள் நிலவில் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் வருஷத்தில் மட்டும்தான் குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமைகளுக்குன்னு ஒரு விரிவான சட்டமே ஏற்றப்பட்டிருக்கு அதுக்கு முன்னாடி கிடையாது போக்சோ சட்டம் நிர்பயா வழக்குக்கு அப்புறம் நிர்பயா அது விஷயம் சட்டம் இதெல்லாம் இப்போதான் வந்திருக்கு ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் இந்தியாவில் நாலு பெண் குழந்தைகள் பெண்கள் சராசரியாக பாலியல் வன்கொடுமைகளுக்கு ஆளாக்கப்படுறாங்க பத்து மாதம் சுமந்து ஐயோ எனக்கு ஒரு குழந்த பிறந்துடணும் என் குடும்பத்தை காப்பாற்ற வருது இந்த குழந்த என் தெய்வமே அதுதான் அப்படின்னு அம்மா அப்பா நினச்சி பத்து மாதம் சுமந்து அந்த அம்மா பெத்து அதுக்கப்புறம் வந்து பால் கொடுத்து சோறு ஊட்டி வளர்த்து நல்லா படிக்க வச்சு நீ அப்படி வரணுன்ற செல்லும் இப்படி வரணுன்ற செல்லும் அப்படின்னு வெளியில் ரோட்டுக்கு அனுப்புறது எல்லாம் ஏதோ ஒரு நாய் ஆசிட் ஊற்றுறதுக்கும் ஆசிட் ஊற்றுறதுக்கும் எவனோ ஒருத்தர் வந்து என்னையை ஜன வழியாக கொட்டிட்டு போகிறதுக்கும் எவனோ ஒருத்தன் வந்து டூ வீலரில் போகிறப்ப தப்பாக வார்த்தையை பேசிட்டு போகிறதுக்கும் காமக்கண்களால் அவளை பார்க்கறதுக்கும் இல்லை எவனோ ஒருத்தர் சீரழிக்கிறதுக்கு தான் வீட்டிலலாம் பெத்து விடுறோம் குழந்தைங்களை இந்த தேசத்தை சுற்றி என்ன நடக்குது ஏன் நம்ம ஆளுங்களாம் இப்படி மென்டலி பொல்யூட்டடாக அலையிறாங்க அடிப்படை விஷயமே புரியலையே என்னடா உங்களுக்குலாம் பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை அந்த குழந்தை எத்தனை இடத்துல ஜாக்கிரதையாக இருக்க முடியும் ஒரு குழந்தை வயசு வித்தியாசம் உங்களுக்கு கிடையாது சின்ன குழந்தைனாலும் உங்களுக்கு அப்படிதான் இருக்கும் என்ன வயசான பாட்டினாலும் அப்படிதான் இருக்கும் நீங்க சின்ன பையனா இருந்தாலும் உங்களுக்கு அப்படிதான் என்ன இருக்கும் வயசான கிழவனா இருந்தாலும் உங்களுக்கு அப்படிதான் என்ன இருக்கும்னா எந்த இடத்துல எந்த எவ்வளோ பெரிய மன குழப்பத்தில் மன வியாதியில் நீங்களாம் அலையிறீங்க என்ன செய்யும் அந்த குழந்தை ஏழு வயசு ஆ என் பொண்ணுக்கு இப்போ ஏழு வயசு முடிஞ்ச எட்டு வயசு நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த குழந்தைய பார்க்குறப்ப எனக்கு அப்படி தாங்க முடியல ரைத்து ராத்திரிலாம் தூக்கம் வரல மாஸ்க் கழட்டிட்டு அந்த அந்த குழந்தைக்கு கொரோனா இருந்து தன்னை காப்பாத்திக்கணும்னு தெரிஞ்சிருக்கு நாய் பிச்சைக்கார நாய்ங்க இந்த காம பிசாசிட்டு இருந்து தன்னை காப்பாத்திக்கணும்னு தெரியல ஒரு நிர்பயா கேஸில் வந்து தூக்க தண்டனை அறிவிச்சோடனே இந்தியா முழுக்க அறுக்கிற அத்தனை பேரும் பட்டாசு அடிச்சு கொண்டாடணும் எவ்வளவு பேர் மனசுக்குள்ள எவ்வளவு ஆவங்க இருந்திருக்கும் அத்தனை பேர் வீட்டிலையும் பெண் குழந்தைங்க இருக்கு பெண் குழந்தைங்களை பார்த்திருப்பாங்க பெண்களோட வளர்ந்திருப்பாங்க பெண்களோட பேசியிருப்பாங்க பெண்கள் மீது மரியாதை இருக்கிற இனம் இந்தியா சூப்பர் நாடு தமிழ்நாடு சூப்பர் கலாச்சாரம் பண்பாடு மண்ணாங்கட்டி ஒன்றும் கிடையாது இதை விட ஒரு கேவலமான தேசம் உலகத்தில் பார்க்க முடியாது மதிப்புக்குரிய காவல்துறை அதிகாரிகளே உங்களை மன்றாடி கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்களுடைய லத்திகள் இந்த காம பிசாசுகளின் ஆசன வாய்க்குள் நுழையட்டும் உங்களுடைய பூட்ஸ் கால்கள் இந்த காம நாய்களின் ஆணுறுப்பை மிசி மிதித்து நசுக்கட்டும் உங்களுடைய அதிகாரம் அண்ணா என்னை விட்டுருங்கண்ணா அப்பா என்னை விட்டுருங்கப்பா சித்தப்பா என்னை விட்டுருங்க சித்தப்பா பெரியப்பா என்னை விட்டுருங்க பெரியப்பா தம்பி என்னை விட்டுருங்க தம்பின்னு அவ்வளோ கதரையும் கேட்காம காம இச்சைக்கு உட்படுத்துகிற அந்த நாய்களின் வரலாறு இருந்த இடம் தெரியாம அழித்து துடைக்க உங்க
காம நாய்க்கும் சப்போர்ட் பண்ணி நீதிமன்றத்தினுடைய படிக்கட்டுகளை நீங்கள் ஏறாதீர்கள் உங்கள் கால்களை தொட்டு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் மதிப்புக்குரிய நீதிமன்றங்களே நீதிபதிகளே போக்சோ சட்டத்துல சட்டத்துல அதிகபட்ச தண்டனையா வந்து மரண தண்டனை சொன்னீங்கல்ல இனிமேல் அது குறைந்தபட்ச தண்டனையாவே மரண தண்டனை விதிச்சிருங்க சாவட்டும் இவனுக்கு எல்லாம் என்ன செய்ய போறானுங்க இவனுக்கு கேஸ் நடத்தி என்ன செய்ய போறோம் ஹன்சிகா இந்த மாதிரி எத்தனை பேரை நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது எத்தனை குழந்தைங்களுடைய பட்டியல் நம்ம பார்க்கறது ஒன்பதாவது படிக்கிற பொண்ணு காதலிக்கலன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் ஜங்க வழியா எண்ணெயை கூட்டிட்டு போறான் ஆசிட் ஊத்திட்டு போறான் என்ன வேணா பண்ணுவாங்க அவங்கள உட்கார வச்சு ஏழு வருஷம் எட்டு வருஷம் சாப்பாடு போடுறதா ஒரே ஒரு விஷயம் அடிப்படையில் மனிதாபிமானமா ஒரு பெண் குழந்தைய பத்த தகப்பனா சொல்றேன் எட்டு வருஷம் பத்து வருஷம் இந்த நாயங்களை உட்கார வச்சு சாப்பாடு போடுறீங்கல்ல அந்த நாயங்களை அப்பயே கொண்டுட்டு அவனுக்கான செலவு எத்தனை ஆண்டுகள் அவனுக்கான தண்டனையோ அந்த தண்டனைக்குரிய செலவை ஏழை குழந்தைகளுடைய படிப்பு நிதிக்காக அரசாங்கம் செலவு செஞ்சதுன்னா ஒரு ராயல் சல்யூட் உங்க அத்தனை பேருக்குமே வேண்டாம் வேண்டாம் இவங்க இருந்து என்ன சாதிக்க போறாங்க என்ன நேரமும் உங்க வெளியில குழந்தைகள் அமைச்சிட்டு பதக்க பதக்க பதக்கணும் பெற்றவங்க எல்லாம் வீட்டில் இருக்கணுமா பெற்றோர்களுக்கு சொல்றேன் அது கிராமமா இருந்தாலும் சரி நகரமா இருந்தாலும் சரி இல்லை கிராமம் நகரம் சேர்ந்த பகுதியா இருந்தாலும் சரி உங்க குழந்தை விளையாட போயிட்டு குறிப்பிட்ட நேரம் கழிச்சு வரல அப்படின்னா உடனடியா இறங்கி தெருவில் இறங்கி தேட ஆரம்பிங்க உடனடியா காவல்துறைக்கு பக்கத்தில் சொல்லுங்க தெரிஞ்சவங்க அத்தனை பேர்ட்டி சொல்லி விசாரிங்க என்ன நடந்ததுன்னு கேடுங்க ஓ குழந்தை வெளியில போயிருக்கு காலில் போனா அவன் மதியானம் தான் விளையாண்டு வருவான் காலில் போனா அவன் மதியானம் தான் விளையாண்டு வருவான் பொறுமையா பாத்துக்கலாம்னு தயவு செஞ்சு இனிமேல் இருக்காதுங்க நிலைமை அவ்வளவு மோசமா இருக்கு கொரோனாங்கிறது கண்ணுக்கு தெரியாது கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச அந்த நாய்ங்க இருந்து முதல்ல உங்க குழந்தைங்களை காப்பாத்துங்க ஒவ்வொருத்தரும் பிசாசு நாய் இச்சை பிடிச்சவன் சரியான தண்டனைகள் வரும் வரை சரியான தீர்ப்புகள் வரும் வரை நிலுவையில் இருக்கிற அத்தனை வழக்குகளும் முடிந்து இவர்களுடைய தண்டனை ஒரே மாதிரி எல்லாரும் நிக்க வச்சு பண்ணணுமே நம்ம வரலாற்றுல படிச்சிருக்கோமே ஹிட்லர் அத்தனை பேர் நிக்க வச்சு சுட்டாரு அப்படின்னு அத்தனை பேர் நிலுவையில் இருக்கிற அத்தனை வழக்குகளும் இவன் தான் செஞ்சான் தெரிஞ்சுன்னா வரிசையா நிக்க வச்சு சுடுங்களேன் எவனா செய்யறானு பார்ப்போம் தைரியம் வருமான்னு பார்ப்போம் எவனுக்காக ஆசை வந்துருமான்னு பார்ப்போம் தண்டனைகள் கடுமையாகும் வரை தவறுகள் குறையாது தண்டனைகளை கடுமையாக்குங்கள் சட்டங்களை ஏற்றுங்கள் இந்தியா குழந்தைகளை பாதுகாக்கிற பெண் குழந்தைகளை பாதுகாக்கிற ஒரு ஒளிமயமான இந்தியாவாக மலரட்டும்